বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনা সমাজবিদ্যা বা সোসিওলজি তোমরা যারা একাদশ শ্রেণীতে পড়ছো এবং দু হাজার সালে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে অর্থাৎ বোর্ড এক্সামের ফাইনাল পরীক্ষা দু হাজার সালে একাদশ শ্রেণীর তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন এবং মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব যেগুলো পড়লে তোমরা এখান থেকে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট কমন পাবে এবং পরীক্ষায় একটা গুড রেজাল্ট তোমরা পাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো একাদশ শ্রেণীর সমাজবিদ্যা সাজেশন তোমরা যারা দু হাজার সালে পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য সোসিওলজি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সাবজেক্টে কিন্তু প্রচুর নম্বর পাওয়া যায় শুধু একটু বুঝে খুব সুন্দরভাবে পড়লেই কিন্তু নম্বরগুলো পাওয়া সম্ভব তো আমি তোমাদের জন্য সেইভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন তৈরি করেছি যেগুলো পড়লে তোমরা অবশ্যই এখান থেকে সম্পূর্ণ কমন পাবে তো প্রথমেই তোমাদের জন্য একটু কোশ্চেন মডেল সম্পর্কে আলোচনা করে নিই প্রথম দেখো তোমাদের গ্রুপ এতে যেটা আছে এমসিকিউ পরীক্ষা আসে যেখানে চব্বিশটা থাকে মনে রাখবে অর থাকে না বললেই চলে একটা থেকে দুটো প্রশ্নে তোমাদের অর দেয় অতএব খুব ভালোভাবে এম সি কিউ এবং এসে কিউ ষোলো মার্ক থাকে তোমাদের অতএব খুব ভালো করে এম সি কিউ এবং এসে কিউ দুটোই পড়বে গ্রুপ বিতে তোমাদের এসে কিউ এবং গ্রুপ এতে তোমাদের এম সি কিউ থাকে মোট এসে কিউ এবং এম সি কিউ মিলে হয় তোমাদের চল্লিশ মার্ক এবং গ্রুপ সি গ্রুপ সিতে তোমাদের যেটা মূল ব্যাপারটা হয় সেটা হলো আট মার্কের কোশ্চেন লিখতে হয় কিন্তু একটা কথা যেটা হলো আট মার্কের কোশ্চেন কিন্তু ডাইরেক্ট আট মার্ক তোমাদের আসে না পাঁচ এবং তিন এইভাবেই কিন্তু তোমাদের কোশ্চেনগুলো আসে এইখানে তোমাদের যেটা মনে রাখার দরকার এক দুই তিন এবং পাঁচ এই তিনটে কোশ্চেনে তোমাদের চারটে কোশ্চেনে তোমাদের অর থাকে অর্থাৎ দুটো কোশ্চেনের ভেতরে একটা লিখতে হয় এবং চার দাগে যে প্রশ্নটা থাকে সেটাতে কিন্তু কোনো অর থাকে না অর্থাৎ যে প্রশ্নটা থাকে সেটাই কিন্তু তোমাদের লিখতে হয় এবার দেখো আমি তোমাদের বলে রাখি আমি এম সিকিউ এবং এস এর জন্য একটা বেস্ট সেট আমি তোমাদের জন্য বের করে দেবো যেটা তোমাদের খুব কাজে লাগবে পরবর্তীতে এবং এখন এই মুহুর্তে আমি তোমাদের জন্য যেটা মূল আলোচনা করব সেটা হলো এইট মার্কস কোশ্চেন যেগুলো পড়লে তোমরা অবশ্যই ফাইনাল পরীক্ষায় কমন পাবে এবার দেখো আমি যেটা বলছি সেটা হলো তোমাদের যেটা আট মার্ক হয় সেটা কিন্তু তিন এবং পাঁচ দুটো মিলে হয় যার জন্য আমি তোমাদের দুটো পার্ট করে দিয়েছি তিন মার্কের প্রশ্ন এবং পাঁচ মার্কের প্রশ্ন তো তিন মার্কের প্রশ্নগুলো তোমাকে পড়তে হবে এবং পাঁচ মার্কের কোশ্চেনগুলো তোমাকে পড়তে হবে যেগুলো পড়লে দুটো জয়েন্ট আকারে কিন্তু তোমাদের টোটাল আট মার্কের প্রশ্নটা আসবে আগে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝে নাও তারপর সাজেশনটা বুঝে নাও তারপরে এগুলো নোটস করো এবং ধীরে ধীরে এগুলো পড়ে ফেলো এটাই হলো তোমার কাজ এবার দেখো প্রথম আমি তোমাদের তিন মার্কসের কোশ্চেনগুলো দিচ্ছি তিন মার্কসের কোশ্চেনগুলো দেখে নাও এবং এগুলো একদম সম্পূর্ণভাবে নোটস করে ফেলবে এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন পড়ে ফেলবে কারণ কোনোটাতেও বাদ দেবে না কারণ প্রত্যেকটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথমটা দেখো সমাজ তত্ত্ব বলতে কী বোঝো পরেরটা সামাজিক জরিপের বৈশিষ্ট্য ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা করো তারপর একটা জনসম্প্রদায়ের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো পরে একটা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো তারপরে বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ সংগঠনের পাঁচটি পার্থক্য লেখো এখানে পাঁচটি পড়বে না বিভিন্নভাবে পড়ে রাখবে আটটিও পড়ে রাখতে পারো কারণ এটা যে একটা কথা আর একটা কথা বলে রাখি যে তিন মার্কের প্রশ্ন মানে যে শুধু তিন মার্কেই আসবে সেটা কিন্তু কথা না একটু কিছু কিছু কোশ্চেন যেমন এই যে কোশ্চেনটা বললাম বিধিবদ্ধ বিধিবদ্ধ সংবিধানের পার্থক্য লেখো তো এটা কিন্তু তিন মার্কেও আসতে পারে এটা কিন্তু পাঁচ মার্কেও আসতে পারে অতএব এইগুলো পাঁচ মার্কের জন্য রেডি করবে এবার তিনের জন্য করলে স্বাভাবিক লেখার সময় নিজের প্যাটার্ন অনুযায়ী লিখে ফেলবে পরে কোশ্চেনটা দেখো সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য আলোচনা করো একক ও যৌথ পরিবারের পার্থক্য লেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জাতিভেদ প্রথা কি জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তারপরে লেখো তারপরে দেখো সামাজিক গোষ্ঠীর পাঁচ পাঁচটি গুরুত্ব লেখো বা বৈশিষ্ট্য একইভাবে বিচ্যুতির বিভিন্ন কারণগুলো কি কি প্রকারভেদ লেখো তারপরে হচ্ছে প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর পার্থক্য লেখো এবং একটা কথা মনে রাখবে অনেক সময় কি হয় প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য চেয়ে বসে তোমরা পার্থক্যটা যদি ভালো করে করো তাহলে তোমরা বুঝে নাও যে পার্থক্যের এক পাশে প্রাথমিক গোষ্ঠী আর এক পাশে গৌণ গোষ্ঠী এই এক পাশে যে পার্টসগুলো আছে সেইগুলো লিখে দিলেই কিন্তু প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল আবার গৌণ গোষ্ঠীর পাশে যে পার্টসগুলো রয়েছে সেগুলো লিখে দিলে কিন্তু গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ে গেল অতএব পার্থক্যটা ভালো করে পড়ে রাখলে অটোমেটিক তোমরা বৈশিষ্ট্যটাও কিন্তু লিখতে পারবে পরে কোশ্চেন দেখো অপরাধের কারণসমূহ আলোচনা করো সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক সাম্য
আত্মীয়তা রীতি নিয়ে আলোচনা করো সমাজতত্ত্বের সঙ্গে নৃতত্ত্বের সাদৃশ্য ও পার্থক্য লেখো সমাজতত্ত্বে অগাস্ট কোতের অবদান লেখো এবং সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি আলোচনা করো সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো সমাজতত্ত্ব কী এই প্রশ্নটা আমি আগেও দিয়েছি এবং ডান্দিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো তো এই যে পার্টসগুলো আমি তোমাদের দিলাম মোট এখানে দশটা কোশ্চেন এবং ওদিকে তোমার পনেরোটা কোশ্চেন মোট পঁচিশটা কোশ্চেন আমি আশা করি তোমাদের যত প্রশ্ন আসবে সব এর মধ্যে থেকেই আসবে অতএব এই প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমরা নোটস করে পড়ে ফেলো এবং আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ